Hi friends, I am Ghazan. Today, we will talk about single ledger and multiple ledger. I will share the topic of the National Academy of Professional Studies. I will share the topic of the National Academy of Professional Studies. I will share the topic ആദ്യമായി ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെജർ ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് അതേപോലെ ലെജർ നെയിമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേറെയാണ് ലെജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലെജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറിക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് റെന്റിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസിന് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലെജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെജർ അക്കൗണ്ടുകളല്ല ലെജർ നെയിമുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജേണലിൽ വരുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ലെജർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിലുണ്ടോ സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പൊ ഇതിൽ സാലറി എന്നുള്ളൊരു നെയിമും അതേപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നുള്ള നെയിം അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ എൻട്രികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെജർ നെയിമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടാലിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ നെയിമുകളും ലെജർ നെയിമുകൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെയാണ് ലെജർ നെയിമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോൽ പോകുക അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ലെറ്റർ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ സെലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ലെജേസ് ഇതിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലെജേസും പറയുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജേസും പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ലെജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാലറി റേറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക റെന്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ലെജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കുറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് സാലറി റെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരം ലെജസുകളും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബാങ്കുകൾ കുറെ വരുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ലെജർ ആണ് അപ്പൊ സിംഗിൾ ലെജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ ലെജർ നെയിമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ലെജറിന്റെ നെയിം ഏത് ലെജർ ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെജറിന്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ടാലിയൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്യാഷ് എന്ന ലെജറും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലെജറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ബാക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ബാക്ക് ബേച്ചിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ക്യൂ എന്ന ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അതിൽ ഓൾട്ടർ എടുത്ത് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ അതിൽ ക്യാഷും അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വേണ്ടി രണ്ട് ലെജേസ് ഉണ്ട് കാരണം ക്യാഷും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മൊറാലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെജറുകൾ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി വരുന്നത് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ലെജർ നെയിമാണ് ഏത് ലെജറാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ലെജറിൻ്റെ നെയിമാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ആ ലെജറിൻ്റെ നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അടുത്ത അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് സാലറി എന്ന നെയിം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ
ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ ലെജറിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെജറിന്റെയും അണ്ടർ ഏതൊക്കെ വരാതില്ലത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെജറിനെയും ഫ്ലൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് വരാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്കേപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് വരാം ലോട്ടിക്ക് വരുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് ദെൻ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ത്രണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെജർ നിയമങ്ങളും തന്ത്രണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബാക്കിലോട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെജർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെജർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുക്കാം എമൗണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അണ്ടർ നെയിം നമുക്ക് വല്ല തെറ്റോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സാധാരണ പോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ലെജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി കൊടുക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ എസ് കൊടുക്കുക ലെജസ് എൻ്റർ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ലെജർ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിക്കോളും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലെജറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓരോരോ ലെജേഴ്സ് ആദ്യം സാലറി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അണ്ടർ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ലെജർ യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജറിൽ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ സെലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഈ കീബോർഡിൽ അതിൽ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മോസ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലെജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലെജർ നെയിമുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാലറി റെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തത് ദെൻ നെയിം ഓഫ് ലെജറിൻ്റെ അവിടെ ഏത് ലെജറാണ് ഞാൻ ലെജറിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സാലറി തന്നെ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ വരും ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ആണോ സി ആർ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അണ്ടറിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡി ആറും സി ആർ മാറി വരിക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അത് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതും നേർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് വന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സാധാരണ പോലെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാങ്കുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം താഴ്ത്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ആണെങ്കിൽ
ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആകില്ല കാരണം നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ലെജറിൽ വന്നിട്ട് വേണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ അപ്പം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ലെജറിൽ ഓൾട്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഏത് ലെജറാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക അതിൽ ട്രെയിൽ ബാലൻസ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർനെറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ വരുന്നത് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്നുള്ള കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ട നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ഇൻഡറ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ഞൂറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നോക്കിയത് ഇനി ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ലോട്ട് വരിക ബാക്ക്ലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ക്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കേപ്പ് കൊടുക്കുക അടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കീബോർഡിൽ എ എന്ന ലെറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കീബോർഡിൽ സെലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോസ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ലെറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലെജറിൽ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെജർ റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയില്ല അത് തന്നെയാണ് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ദെൻ ബാക്ക്ലോട്ട് വരിക അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെജറും ഇത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രെയിൻ ബാലൻസ് നോക്കിയില്ല അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ലെജർ അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡറ്റ് ഇൻഡറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര ലെജർ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ